Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, glucosa alta y alta presión. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo información de última investigación que me gustaría que supieras, porque si tienes algún familiar o tú padeces de alta presión, debes saber que la única forma verdadera de controlar la presión de forma natural es también controlar cómo están los niveles de glucosa. Eso no te lo va a decir el médico, porque el médico está acostumbrado a que si llegas con alta presión, pues solamente te va a dar un medicamento diurético o algo que baje la presión de forma química, ¿no? Pero una de las causas principales de la alta presión es la alta glucosa. Si no sabes que tienes alta glucosa, definitivamente nunca vas a poder controlar el problema de la alta presión. Voy un momentito a la pizarra. Eh, por muchos años, ya más de 20 años, me dedico a ayudar a las personas a adelgazar. Eh, tengo, tenemos clínicas, las clínicas Naturalim existen en ocho países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, tenemos servicio en España, en Holanda y demás. ¿no? Entonces en todos estos países pues tenemos la oportunidad de trabajar con miles de personas eh, todas las semanas, unas 3.500, 4.000 personas visitan los distintos na centros Natural Slim en distintas partes del planeta y ahí tenemos la oportunidad de con personas vivas experimentar qué funciona y qué no funciona. Entre las personas sobrepeso y obesa, y sobre todo entre las personas diabéticas, la alta presión es la cosa más común del mundo. De hecho en Estados Unidos se estima que el 42% de toda la población está con algún tipo de medicamento para la alta presión, es un por ciento bien alto. Ahora, lo que generalmente no se sabe es que para que la glucosa esté alta, para que la glucosa esté alta, pues uno tiene primero que abusar de cierto tipo de alimentos. Hay unos alimentos que son los que suben la glucosa, que son los alimentos tipo E. Estamos hablando de alimentos que son los que E porque engordan que son los E porque son enemigos del control de la diabetes, ¿no? estamos hablando del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, del plátano, de la papa, de los tubérculos que son como raíces, ¿no? que son almidones, cereales, azúcar, dulces, eh, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Este tipo de alimentos eh, tienen la propiedad de que obligan al cuerpo a producir mucha glucosa y como producen mucha glucosa, obligan también al páncreas a producir mucha insulina. Estos alimentos suben la presión. Estos alimentos pueden subir la presión, sobre todo si la persona tiene un sistema nervioso excitado y come carne roja, pero la mayoría de las personas que padecen de alta presión es porque consumen demasiado de los alimentos tipo E y eso es lo que he visto en la práctica después de haber atendido a más de 200.000 personas en los centros Natural Lima en 8 países. ¿no? Ahora. Si tú tienes un ser querido que padece de alta presión, debes saber que a la alta presión le llaman el asesino silencioso. Le llaman asesino silencioso porque la presión sube porque el líquido, la sangre que hay dentro del cuerpo es más sangre que lo que realmente cabe cómodamente, eh, acomoda cómodamente dentro del sistema vascular, ¿no? que es como una tubería. ¿no? Así que la presión, presión alta ocurre porque hay retención de líquido y hay retención de líquido, pero también el corazón está bombeando duro para tratar de pasar a través de, de, de capilares y demás que no están totalmente eh, abiertos, que no están totalmente eh, relajados como para poder pasar, dejar pasar eso sin presión. ¿no? Entonces ¿Qué causa esa alta presión? Bueno, cuando tú vas donde el médico, pues yo he ido a muchos médicos y tengo muchos médicos que son eh, que han sido miembros del sistema Natural Slim, en todos los Natural Slim, en todos los países donde operamos, y me llegan médicos que son que están gorditos, barrigones, diabéticos, eh, y nosotros cuando lo ponemos en el programa al médico, pues eh, le explicamos que estamos trabajando con el metabolismo, no estamos trabajando con enfermedades, solamente cómo recobrar la energía del cuerpo. Invariablemente un médico que hace el sistema Natural Slim, pues va a tener la experiencia de que va a adelgazar, va a recobrar su energía y la presión le va a bajar. De hecho, más de la mitad de todas las personas que participan dentro del programa Natural Slim, estamos acostumbrados a que el médico se ve obligado a quitar el medicamento. Siempre le decimos a la persona, no te quites el medicamento tú, ve donde el médico 
y que el médico revise cuánto necesitas ahora. Pero si sí le decimos ve al médico porque tan problemático es no usar el medicamento si lo necesita como usarlo si no lo necesita porque entonces le baja demasiado la presión y es peligroso ¿no? Ahora, lo que no se sabe por ahí comúnmente que es el mensaje de este video es que alta presión en la mayoría de los casos es igual a alta glucosa. O sea, si sube la glucosa que es el azúcar en la sangre va a subir la presión, pero te explico por qué. Cuando sube mucho la glucosa que es el azúcar de la sangre, eh, esa glucosa al subir causa inflamación. Fíjate que las personas con diabetes los amputan ¿verdad? Los amputan porque se mueren el tejido ¿no? Se mueren los nervios y demás ¿no? Eh, las personas con diabetes pueden perder la vista. ¿Por qué pierden la vista? Bueno, por la alta glucosa, que también causa inflamación. Las personas con diabetes, que son los que más alto tienen la glucosa, pues van a tener más problemas del corazón, cinco veces y media más. Las personas con diabetes tienen cinco veces y media. O sea, que cuando hay alta presión, siempre es, o la mayoría de las veces, porque de alguna forma hay alta glucosa, ¿no? Este, ahora, tú dirás, esto que está diciendo Frank Suárez no me hace sentido, porque mi esposo es delgado. Eh, tiene alta presión y es no diabético. Ahora yo te invito a que tú le midas la glucosa a tu esposo. La glucosa en ayuna de una persona que tiene glucosa normal, la glucosa en ayuna debe de ser 85 miligramos por decilitro o menos. La gran mayoría de las personas que he conocido delgadas con alta presión, si les pido que se tomen la glucosa, aunque no sean diabéticos, la vamos a encontrar en 99, 102, 115, no llegan a diabetes porque diabetes se determina en 130, ¿no? Pero están en un punto donde esa glucosa está demasiado alta y al estar inflamando el cuerpo está subiendo la presión. Todo lo que, lo que causa inflamación al cuerpo está haciendo daño. Si hace daño, automáticamente va a obligar al sistema eh, eh, de los riñones y demás a producir una hormona que se llama renin, eh, angiotensin. Y aldosterona. Estas tres eh, sustancias, hormonas, todas tienen que ver con subir la presión. Eh, y, y se producen mucho cuando sube la, la glucosa. De hecho, lo contrario también es cierto. Cuando tú logras reducir la glucosa, automáticamente la presión va sola. Yo tengo la experiencia que más de la mitad de las personas que participan en el programa Naturastin, cuando adelgazan, el médico no tiene más remedio que quitarle el medicamento para la alta presión, quitárselo. Cuando que le había dicho que eso era de por vida, no es por vida nada. Si tú reduces la glucosa eh, y la traes en ayuna a 85 menos, te garantizo que tu presión se va a ir anormal. Claro, tienes que ayudarla, como en otros episodios que te enseño, con magnesio, que ayuda a reducir la presión, con potasio, que ayuda a reducir la presión. Y si tienes un sistema nervioso excitado, pues vas a hacer tus jugos de vegetales, jugos de vegetales, jugos verdes, ¿no? Ahora, eh, el, el mensaje principal de esto es que si quieres evitar un ataque al corazón, estás teniendo ya alta presión, un ser querido tuyo tiene alta presión, papá, mamá, abuelo, abuela, aunque sea delgado, revísale la glucosa. ¿Cómo se revisa la glucosa? Mira, te voy a enseñar ahora. Voy aquí, fíjate. Ok. Ok, vamos a ver por aquí. Mira, por aquí tengo un glucómetro. Tú no tienes que ser diabético o diabética para tener un glucómetro. Esto lo venden en la farmacia y lo puedes totalmente tener sin ningún tipo de problema. ¿okay? Ahora, si tú tienes una alta presión y no resuelve fácilmente, date cuenta que el medicamento tiene efectos secundarios. No existe ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. La forma de medirte la presión es esta: es fácil. Tú, vamos a ver por aquí, ok. Voy a prender mi glucómetro, ok. Y tú, principalmente, te recomiendo que te la tomes en ayuna por la mañana antes de hacer nada, antes de moverte de la cama. ¿okay? Esa medida en ayuna te dice a ti cuál ha sido el promedio de tu glucosa del día anterior. La glucosa en ayuna nunca es baja si el día anterior tuviste demasiados picos de glucosa, o sea que algo te estuvo subiendo el azúcar sin que tú te dieras cuenta. Mira, por aquí voy a medir la mía, ¿ok? Ok, vamos a ver cómo está la, la glucosa de Frank. Mm, 89, ¿ok? Fíjate. Eso está bien, 89, porque yo hice comida hace dos horas y media. Es un buen nivel. Pero si tú te levantas por la mañana después de dormir ocho horas y amaneces en más de 85, ya tú debes sospechar de que algo estás comiendo. 
revisa el tema de lo que llaman alimentos agresores. Ve a Metabolismo TV, aprende cómo medirte tu glucosa detectando tus alimentos agresores. Si estás comiendo algún alimento agresor, algo que te dispara la glucosa, es eso no te va a dejar a que baje la presión y nunca te van a quitar el medicamento. El, la, el negocio de la medicina es no quitarte el medicamento para nunca, ¿verdad? porque ese es el negocio, que sigas enfermo y que sigas achacoso y que tengas síntomas. Pero si tú logras eliminar esos alimentos que son altos en glucosa, que te producen mucha glucosa y sobre todo si cuentas cuáles son los alimentos que son alimentos agresores, que te agreden y por la mañana empiezas a dar 85 menos, tú no vas a tener mucho problema de alta presión. Y esto te lo comento pues porque la verdad siempre triunfa.